వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం ఏడబ్ల్యూఎస్ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ సర్వీస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనం ఈ వీడియోలో ఈ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ సర్వీస్ ఎందుకు దీనివల్ల మనకి వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అండ్ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసే మేజర్ ఫ్యూచర్స్ ఏంటి అనేది మనం తెలుసుకుందాం సో ఫస్ట్ అవుతే ఈ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనే నేమ్ అవుతే ఎందుకు వచ్చింది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే ఇది ఒక డిఎన్ఎస్ రిలేటెడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ఏడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్పొచ్చు డిఎన్ఎస్ అంటే ఒక ప్రోటోకాల్ కదా అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అనేది ఒక ప్రోటోకాల్ ఓకేనా డిఎన్ఎస్ నథింగ్ బట్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అనేది మనకి ఒక ప్రోటోకాల్ మనకి నార్మల్గా ఎస్టీటీపీ ప్రోటోకాల్ తెలుసు కదా సో దాని యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ అలాగే ఎస్టీటీపీఎస్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫోర్ అలాగే సేమ్ ఈ డిఎన్ఎస్ ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ ఉంది కదా ఈ డిఎన్ఎస్ ప్రోటోకాల్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఫిఫ్టీ త్రీ సో అందుకే మనం ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీ అని పెట్టారు రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అని ఓకేనా సో ఫస్ట్ పాయింట్ చూడండి అమెజాన్ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈజ్ హైలీ అవైలబుల్ అండ్ స్కేలబుల్ డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ వెబ్ సర్వీస్ ఓకేనా రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ కనెక్ట్స్ యూజర్స్ రిక్వెస్ట్ టు ఇంటర్నెట్ అప్లికేషన్స్ రన్నింగ్ ఆన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అని చెప్తున్నాం సో ఇప్పుడు మనం దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సో అందుకే ఇక్కడ మనకి ఏమని పెట్టారు డిఎన్ఎస్ యొక్క పోర్ట్ నెంబర్ ఫిఫ్టీ త్రీ కాబట్టి దట్స్ వై ఇక్కడ మనకి రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనేది అయితే వచ్చింది ఇక్కడ మనకి ఉన్న డిఎన్ఎస్ ప్రోటోకాల్ పోర్ట్ నెంబర్ని స్టాండర్డ్ కింద ఈ సర్వీస్కి అయితే ఇచ్చారు మరి ఈ రౌట్ అనేది ఎలా వచ్చింది అనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా సో ఈ రౌట్ అనేది ఎలా వచ్చింది అంటే మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము యూట్యూబ్ అనే సైట్ని మన ల్యాప్టాప్ బ్రౌజర్లో యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేసి సెర్చ్ చేసాం అనుకుందాం ఓకేనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీకు చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ల్యాప్టాప్లో బ్రౌజర్లో యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అనే సైట్ని ఓపెన్ చేయడానికి మనం యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అని టైప్ చేస్తాం సో అప్పుడు నాకు దాని రిలేటెడ్ డేటా అంతా వస్తుంది బట్ అది నాకు ఇంటర్నల్గా ఎలా అవుతుంది అంటే ఫస్ట్ మన ల్యాప్టాప్ నుంచి అంటే మన ల్యాప్టాప్ నుండి లోకల్ రౌటర్కి వెళ్తుంది ఈ లోకల్ రౌటర్ నుండి నెక్స్ట్ ఇంకో రౌటర్కి వెళ్తుంది సో అలా లాస్ట్గా మనకి ఈ యూట్యూబ్ సర్వర్కి రీచ్ అయ్యి ఆ యూట్యూబ్ సర్వర్కి రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఎన్ని రౌటర్స్ అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ రీచ్ అయ్యి లాస్ట్లీ మనకి ఈ యూట్యూబ్ సర్వర్స్కి రీచ్ అవుతుంది యూట్యూబ్ సర్వర్స్కి రీచ్ అయ్యాక యూట్యూబ్ పంపించే రెస్పాన్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనకి మన ల్యాప్పి అంటే ల్యాప్టాప్ బ్రౌజర్లో చూపిస్తుంది ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ అన్ని రౌటర్స్ని రీచ్ అయ్యి మనకి రెస్పాన్స్ అయితే వస్తుంది ఇక్కడ ఏదైతే సిస్టమ్ ఉందో అది బేస్డ్ ఆన్ డొమైన్ అని చెప్పొచ్చు ఓకేనా సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అని సెర్చ్ చేయగానే ఈ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ అనేది డొమైన్ నేమ్ సో మనం సెర్చ్ చేయగానే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే నేమింగ్ సర్వర్స్లో దీని యొక్క ఐపి అడ్రస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఈ ఐపి ఏ రౌటర్కి దగ్గరగా అంటే ఏ ఏ రౌటర్కి దగ్గరలో వెళ్తే ఈ ఐపికి నియరెస్ట్గా రీచ్ అవ్వచ్చు అనేది టోటల్ అనలైజ్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న రౌటర్స్ని బేస్ చేసుకొని ఇంటర్నెట్ ట్రాఫిక్ అనేది వెళ్తుంది సో ఈ పార్ట్ నుండి వీళ్ళు ఇక్కడ వాళ్ళు రౌట్ అని నేమ్ ఇచ్చారు ఓకేనా సో అందుకే మనకి ఇక్కడ రౌట్ అని నేమ్ ఇచ్చారు సో అందుకే దీని నేమ్ మనకి రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అని ఉంది ఓకేనా అండ్ నెక్స్ట్ విపిసిలో కూడా మనకి రౌట్ టేబుల్స్ వచ్చాయి ఆల్రెడీ మనం విపిసి గురించి డిస్కస్ చేసాం సో దాంట్లో మనకి రౌట్ టేబుల్స్ వచ్చాయి మనం ఒక ఈసీ టూకి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మనం సబ్ సబ్నెట్స్కి రౌట్ టేబుల్స్ని అటాచ్ చేయాలి ఆ రౌట్ టేబుల్స్లో ఇంటర్నెట్ గేట్వే అయినా ఆర్ నాట్ గేట్వే అయినా అటాచ్ చేయాలి లేదంటే విపిసి గేట్వే అయినా అటాచ్ చేయాలి సో అలా ఒక విపిసికి గనక కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఈ రౌట్ టేబుల్స్లో రౌట్ పెడితే మనకి యాక్సిస్ అనేది ఉంటుంది లేదంటే యాక్సిస్ అనేది ఉండదు సో ఇక్కడ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి యూ కెన్ యూజ్ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ టు పర్ఫామ్ త్రీ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ సో త్రీ మెయిన్ ఫంక్షన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ చేస్తుంది ఈ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ నెక్స్ట్ డిఎన్ఎస్ రౌటింగ్ అండ్ హెల్త్ చెకింగ్ వితౌట్ కోడింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ యూజింగ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్ మేనేజ్మెంట్ కన్సర్ట్ ఓకేనా అంటే మనకి ఈ త్రీ
ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ చూసినట్టయితే మనకి ఇది ఏమేమి సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అని అంటే ఇక్కడ చూడండి మనం చెప్తాం కదా ఫంక్షన్స్ అని చెప్తాం కదా ఫంక్షన్స్ నథింగ్ బట్ ఇదే ఓకేనా సో దీంట్లో ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ చూసినట్టయితే ఫస్ట్ ఏముంది మనకి డొమైన్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అని ఉంది అంటే ఈ డొమైన్ నేమ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది మేజర్ సర్వీస్గా చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా డొమైన్ ఇస్తే అది అవైలబుల్గా ఉందా లేదా అనేది మనకి చూపిస్తుంది సో ఈ డొమైన్ రిలేటెడ్ ఫ్యూచర్ని మనం డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలంటే మనం ఈ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ సర్వీస్ని యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా సో నార్మల్గా మనం అవుట్ సైడ్ ఉన్న గోడాడి ఏంటంటే అది ఓన్లీ డొమైన్ రిలేటెడ్ సర్వీసెస్కి మాత్రమే ఉన్నటువంటి టూల్ అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ మన వర్క్ లోడ్ అంతా ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈ డొమైన్స్ కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్లోనే మేనేజ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఈ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీలో డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఫ్యూచర్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ అనేది ఇది సో ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఉన్న ప్రతి సర్వీస్ కూడా ప్రైజింగ్ అనేది మనకి పే యాజ్ యూ గో మోడల్లో ఉంటుంది అంటే మనం ఎంతవరకు ఆ సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకుంటే అంతవరకు మనం మనీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కానీ మనం ఇక్కడ డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నప్పుడు అప్ఫ్రంట్ ఫీజ్ అనేది వాళ్ళకి మనం పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు సెవెన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అనుకుందాం సో అప్పుడు ఈ డొమైన్కి ఆన్ ద స్పాట్ నేను పే చేయాలి అప్పుడే ఈ డొమైన్ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది ఇఫ్ మనం పే చేయలేదంటే డొమైన్ అనేది రాదు ఓకేనా సో ఇది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పొచ్చు సో ఈ డొమైన్ కనుక తీసుకుంటే ఒక డొమైన్ కనుక తీసుకుంటే మనం ఈ డొమైన్ని ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే మేనేజ్ చేస్తారు కాబట్టి స్కేలబిలిటీని కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు లైక్ ఎన్ని క్వేరీస్ వచ్చినా ఆ క్వేరీస్ అన్నింటినీ ఏడబ్ల్యూఎస్ వాడే మేనేజ్ చేస్తారు ఇది మనం ఫస్ట్ ఫ్యూచర్ అని చెప్తున్నాం ఓకే ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ ఏముంది డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్స్ ఓకేనా అంటే సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇది డిఎన్ఎస్ రిలేటెడ్ సర్వీస్ అని చెప్పుకోవచ్చు బేసికల్లీ ఇదంతా మనకి డిఎన్ఎస్ రిలేటెడ్ సర్వీసే కానీ ఆల్ డిఎన్ఎస్ రిలేటెడ్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ ఫ్యూచర్లో మేనేజ్ చేస్తారు ఈ డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్ ఫ్యూచర్లో ఓకేనా సో డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది ఓకేనా డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్స్ నథింగ్ బట్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది సో ఆ ఐపీ అడ్రస్ ఇప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దానికి నేను ఎక్స్ వై జెడ్ డాట్ కామ్తో మ్యాప్ చేయాలి అనుకుంటే ఈ డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఏం చెప్పాను డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్స్ నథింగ్ బట్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉంది అనుకుందాం సో ఈ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎక్స్ వై జెడ్ డాట్ కామ్తో మ్యాప్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఈ డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక అంటే ఒక ఐపీ అడ్రస్ని మనం డొమైన్తో మ్యాప్ చేయాలి అనుకుంటే డొమైన్ నేమ్తో మ్యాప్ చేయాలి అనుకుంటే మనం ఈ డిఎన్ఎస్ ఆపరేషన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఈ ఆపరేషన్స్లో మనం చూసినట్టయితే ఈ పాటని మనం హోస్టెడ్ జోన్స్ అని నేమ్తో అయితే కాల్ చేస్తారు హోస్టెడ్ జోన్స్లో మనకి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఈ డొమైన్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నా ఆర్ చేసుకోకపోయినా మనం ఈ హోస్టెడ్ జోన్స్తో అయితే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అంటే మనం ఈ డొమైన్లో రిజిస్టర్ చేసుకున్నా ఆర్ చేసుకోకపోయినా మనం ఈ హోస్టెడ్ జోన్స్ అయితే ఏమి ఉన్నాయో వాటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎలా చెప్దామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గో డాడీలో మనం ఒక సైట్ని అయితే రిజిస్టర్ చేసుకున్నాం సో అదే డొమైన్ని మనం ఇక్కడ ఏడబ్ల్యూఎస్ నుండి మేనేజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం చూడండి అంటే ఇక్కడ డొమైన్ అనేది మనకి గో డాడీలో ఉంది బట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది మనం ఏడబ్ల్యూఎస్లో చేస్తున్నాం అప్పుడు మనం సింపుల్ ఒక హోస్టెడ్ జోన్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ హోస్టెడ్ జోన్కి గో డాడీతో అంటే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన నేమింగ్ సర్వర్ని తీసుకొచ్చి మనం అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా అయితే మనం హోస్టెడ్ జోన్స్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా అండ్ థర్డ్ ఫ్యూచర్ వచ్చేసరికి హెల్త్ చెక్స్ అని ఉంది హెల్త్ చెక్స్ అంటే ఏంటి హెల్త్ చెక్స్ అంటే బేసికల్లీ మనకు ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఉంది అనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈసీ టు సర్వర్ని క్రియేట్ చేసాం ఓకేనా ఆ ఈసీ టు సర్వర్ని పబ్లిక్ సబ్నెట్లో హోస్ట్ చేసాం సో దానికి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అయితే వస్తుంది 
ఆ పబ్లిక్ ఐపీ మీద అంటే ఆ పబ్లిక్ సర్వర్ మీద నేను ఒక ఫ్రంట్ ఎండ్ వెబ్సైట్ కానీ ఆర్ డైనమిక్ వెబ్సైట్ని హోస్ట్ చేశాను అప్పుడు హోస్ట్ చేసినప్పుడు అది ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ద్వారా క్రాష్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది లేదంటే ఎప్పుడైనా డౌన్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అలా డౌన్ అయినప్పుడు నాకు ఒక నోటిఫికేషన్ అనేది సెండ్ చేయాలి సో అలా నోటిఫికేషన్ సెండ్ చేయాలి అంటే మన దగ్గర సమ్ కైండ్ ఆఫ్ చెక్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉండాలి సో ఆ చెక్స్ని మనం రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ ద్వారా దీని యొక్క ఐపీ అడ్రస్ని తీసుకొచ్చి మనం హెల్త్ చెక్స్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఓకేనా ఆ సర్వర్ యొక్క ఐపీ అడ్రస్ని తీసుకొచ్చి మనము హెల్త్ చెక్లో కాన్ఫిగర్ చేస్తాం ఈ హెల్త్ చెక్ అనేది మనం కాన్ఫిగర్ చేసిన ఇంటర్వెల్ ప్రకారం జరుగుతుంది లైక్ ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్కి ఇంటర్వెల్ అంటే నోటిఫికేషన్ రావాలి అనుకుంటే అప్పుడు ఎవ్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్కి నాకు హెల్త్ చెక్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇది మనకి థర్డ్ ఫ్యూచర్ అండ్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసరికి ఏముంది రౌట్ పాలసీస్ రౌట్ పాలసీస్ నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్థర్న్ వర్జీనియాలో ఒక సర్వర్ని హోస్ట్ చేశారు అండ్ ముంబై రీజియన్లో ఒక సర్వర్ని హోస్ట్ చేశారు అంటే యుఎస్ రిలేటెడ్ కస్టమర్స్కి నార్థర్న్ వర్జీనియా నుండి వెళ్ళాలి అండ్ ఇండియా రిలేటెడ్ కస్టమర్స్కి ఇండియా రిలేటెడ్ సర్వర్స్ నుండి వెళ్ళాలి ఈ సినారియోలో మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ సర్వీస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఓకేనా ఈ రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ సర్వీస్కి వచ్చి ఇక్కడ ఒక రౌటింగ్ పాలసీని క్రియేట్ చేస్తాం ఓకేనా రౌటింగ్ పాలసీ అంటే దీని పేరు వచ్చేసి మనం లైటెన్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్ అని అంటాం ఓకేనా సో ఈ లైటెన్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్లో మనం టూ ఎండ్ పాయింట్స్ని యాడ్ చేస్తాం ఒకటి యుఎస్ఏ రిలేటెడ్ ఎండ్ పాయింట్ అండ్ ఇంకోటి ముంబై రిలేటెడ్ ఎండ్ పాయింట్ ఓకేనా అంటే ఇండియా రిలేటెడ్ వన్ ఇండియాకి నియరెస్ట్ రీజియన్ ఏది ఉంటే అది ఓకేనా సో అది ముంబై ఉంటుంది కదా సో అందుకే ముంబై అని చెప్పాను సో ఏం చెప్పాను లైక్ ఈ లేటెన్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్లో మనం టూ ఎండ్ పాయింట్స్ని యాడ్ చేస్తాం ఒకటి యుఎస్ఏ రిలేటెడ్ ఎండ్ పాయింట్ అండ్ ఇంకోటి ముంబై రిలేటెడ్ ఎండ్ పాయింట్ ఇలా టూ ఎండ్ పాయింట్స్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే పర్టిక్యులర్ రిక్వెస్ట్ చేస్తారో రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ లొకేషన్కి అయితే దగ్గరగా ఉంటారో లేటెన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏదైతే లోయెస్ట్ లేటెన్సీ ఉంటుందో ఆ లోయెస్ట్ లేటెన్సీ ఉన్న లొకేషన్కి అయితే ఈ లేటెన్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్ ఆల్గరితం అనేది అయితే ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది సో అలా ఈ విధంగా మనకి రౌటింగ్ పాలసీస్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి సో ఇది ఈ లేటెన్సీ బేస్డ్ రౌటింగ్ అనేది మనకి ఈ విధంగా యూజ్ అవుతుంది లైక్ అంటే ఇలా మనం టూ ఎండ్ పాయింట్స్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే మనకి పర్టికులర్గా రిక్వెస్ట్ చేస్తారో ఆ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఏ లొకేషన్కి అయితే దగ్గరగా ఉంటారో లేటెన్సీని క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఏదైతే లోయెస్ట్ లేటెన్సీ ఉంటుందో ఆ లోయెస్ట్ లేటెన్సీ ఉన్న లొకేషన్కి అయితే ఈ లేటెన్సీ బేస్డ్ ఆల్గరిథమ్ అనేది అయితే ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలా మనకి రౌటింగ్ పాలసీస్ అనేది డిఫరెంట్ వేస్లో ఉంటాయి డిఫరెంట్ ఆల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి సో ఇది మనకి రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ యొక్క మేజర్ ఫ్యూచర్స్ అని చెప్పొచ్చు ఐ థింక్ ఇప్పుడు మీకు రౌట్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే ఏంటి అండ్ దీని బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వచ్చింది అనుకుంటున్నాను